மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றி அமைக்கும் வல்லமை படைத்த விருஞ்சிக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு ரொம்ப முக்கியமான பதிவு ஏன்னா நிறைய பேர் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஆயுர்வேத முறையில வைத்தியம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதற்காக ஆயுர்வேத முறையில வைத்தியம் எடுத்துக்க சொல்றாங்க ஆயுர்வேத முறை வைத்தியத்தை பத்தி நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர் நம்மளுடைய இலக்கியம் என்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லி இருக்கு அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிவிக்கிற விதத்துல தான் இந்த பதிவு அமையும் சரக் சம்ஹிதா அப்படின்ற சமஸ்கிருத நூல் நம்ம பண்டைய மருத்துவமான ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக குறிப்பிடுது இந்த நூலை ஏற்றியவர் ரிஷி அக்னிவேஷ் என்னதான் ரிஷி அக்னிவேஷ் இந்த நூலை ஏற்றியிருந்தாலும் கூட காலப்போக்கில் அவர் எழுதின விஷயங்களில் பாதி விஷயம் மறைஞ்சிருச்சு அழிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ரிஷி அக்னிவேஷர் எழுதின விஷயங்கள் மறைஞ்சிருச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட ரிஷி சரக்கரும் திருதபாலரும் சேர்ந்து மறைஞ்சு போன விஷயத்த அவங்களே கைப்பட எழுதி இன்னைக்கு நமக்கு சரக் சம்ஹிதா அப்படின்ற ஒரு வரத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம முதல்ல இந்த ஆயுர்வேத வைத்தியம் எப்படி தோன்றுச்சுன்னு பார்க்கலாம் நம் தலையெழுத்த மாற்றி எழுதக்கூடிய கமலாலயன் தன் மகனான பிரஜாபதிக்கு இந்த அற்புதமான ஆயுர்வேத முறையை கற்றுக் கொடுத்தார் தன் தந்தைக்கிட்ட இருந்து ஆயுர்வேத முறையை கற்றுக்கிட்ட பிரஜாபதி இரட்டையர்களாய் விளங்கும் அஸ்வினி குமாரர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த அஸ்வினி குமாரர்களை பற்றி ரிக்வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அஸ்வினி குமாரர்கள் தான் கற்ற ஆயுர்வேதத்தை இந்திரதேவனுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தாராம் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ரிஷிகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் அதீத நாள் வாழணும் வாழ்ந்து இறை தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அதுபோல பிரகஸ்பதிக்கும் தேவி மமத்தைக்கும் குழந்தையாக என்ன விஷயங்கள் இடம்பெற்று நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அந்த உறுப்புகள் எப்படி செயல்படுது அந்த உறுப்புகள் கோளாறு ஏற்பட்டுருந்துச்சுன்னா உடலியல் நோயியல் போன்ற உடல் சம்பந்தமான பல விஷயங்களை இந்த நூல் எடுத்து உரைக்குது இந்த நூல் ரொம்ப பெருசு அப்படின்றனால இதை எட்டு பாகங்களாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த எட்டு பாகங்களை ஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பாகத்தையும் ஒரு புக்காக வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த இந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய எட்டு பாகத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு நூற்றி இருபது அத்தியாயங்கள் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம நூலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம் முதல் பாகமாக சூத்திரஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு புக்கை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த சூத்திரஸ்தானில் ஜென்ரலாக அதாவது நம்ம உடல்னா என்ன உடலில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு உடலில் எப்படிப்பட்ட உறுப்புகள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு விதமாக தான் சூத்திரஸ்தான் அப்படின்ற முதல் பாகம் அம அமைஞ்சிருக்கு இந்த சூத்திரஸ்தானில் முப்பது அத்தியாயங்கள் இருக்குது அடுத்து நிதன்ஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது பாகம் இந்த பாகத்தில் நோயில பத்தி சொல்லும் நமக்கு ஒரு நோய் வருதுன்னா அது பாக்டீரியா மூலியமா வருதா இல்ல வைரஸ் மூலியமா வருதா இல்ல ஏதாவது ஒட்டுண்ணிகள் மூலியமா வருதா அப்படின்றத நமக்கு நிதன்ஸ்தான் சொல்லும் இங்கிலீஷ்ல பேத்தாலஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேத்தாலஜியை பத்தி சொல்லக்கூடிய விதமா தான் இந்த நிதன்ஸ்தான் அமைஞ்சிருக்கு இதுல எட்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கு அடுத்து விமன்ஸ்தான் விமன்ஸ்தான் மருத்துவ ரீதியான நெறிமுறைகளை எடுத்து உரைக்கும் இதுலயும் எட்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கு அடுத்து சரீரஸ்தான் இந்த சரீரஸ்தான்ல உடற்கூறியலை பத்தி சொல்லுவாங்க அதாவது எலும்புகளை பத்தி இங்கிலீஷ்ல அனாட்டமின் சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஹியூமன் அனாட்டமியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விதமா தான் ஒரு <laughs> ரசா அப்படின்றது நம்ம எதாவது சாப்பிடும் பொழுது அந்த சுவை நம்மளுடைய நாக்கில் தெரியுது இல்லையா அதுதான் ரசா கந்த் அப்படின்றது வந்து நம்ம எதாவது ஸ்மெல் வருதுன்னா அதை நம்மளால உணர முடியுது இல்லையா அதுதான் கந்த் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிகிச்சஸ்தான் இந்த சிகிச்சஸ்தானில் நம்ம ஒரு நோய் வந்தால் என்ன மாதிரி மருந்துகள் எடுத்துக்கணும்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது இதில் முப்பது அத்தியாயங்கள் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கல்பஸ்தான் கல்பஸ்தானில் ஒரு மருந்து நம்ம எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது இதில் பன்னெண்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கு அடுத்து சித்திஸ்தான் இந்த சித்திஸ்தானில் நம்ம குணமடைஞ்சிட்டோன்றதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது குணமடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படியெல்லாம் நம்ம நம்ம உடம்பு பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத பத்தி சொல்ற விதமாக இந்த சித்திஸ்தான் அமைஞ்சிருக்கு இதுல பன்னெண்டு அத்தியாயங்கள் இருக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த எட்டு ஸ்தானுமே சேர்ந்து சரக்க சம்ஹிதா அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான நூலை நமக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்தானம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா நமக்கு நூற்றி இருபது அத்தியாயங்கள் கிடைக்கும் பொதுவாகவே ஆயுர்வேதத்தில் அவங்க திரிசூத்ரா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது த்ரீ மாடியூல்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேதன்னு சொல்லுவாங்க அதில் மொதல் இருக்கிறது லிங்கா லிங்கா அப்படின்னா ஒரு நோயுடைய சிம்டம்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு நோய் வருதுன்னா அதை என்ன சிம்டம்ஸ் காட்டுது அப் அதை வச்சு அது என்ன நோயின்னு யூகிப்பாங்க அடுத்து ஹேத்து ஹேத்துவில் வந்து ஒரு நோய் வரத்துக்கான காரணம் பாக்டீரியாவா வைரஸா இல்லை ஒட்டுணியா இல்லை வேறு ஏதாவது தொற்றா அப்படின்றது தான் அதை பற்றி சொல்கிறது
இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆத்தியாத்மிக நிதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கும் உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் கமலாலயனோட ஆசிர்வாதம் கிடைக்கணும்னு நான் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறேன் நன்றி ஓம் நம சிவாய